Hello, families, and welcome to our weekly message. Familias, buenas tardes y bienvenidos a nuestras, a nuestras noticias de la semana. This week, we have our Parent Coffee and ELAC meeting. It will be this Wednesday on February 17th at 2 p.m. You can log on via Zoom. The topic will be reinforcement versus bribery, how to support your children at home. Nuestros eventos especiales será el, el café con los papás o el, el, la junta de ILA. Va a ser el febrero 17 a las 2 de la tarde. Y el, el enlace para entrar a la junta está ahí abajo en la pantalla eh, a través de Zoom. Será acerca de el reforzamiento y este, el chantaje. Remember, families, PE and music is still happening as part of our school. These PE and music happen on days that your children Zoom. So please have your child click in their Google Classroom as they move over into PE and music time. That can really help support them, keep their exercise and their healthy body during this time. Recuerden que también durante las clases de los estudiantes tienen lo que es la educación física y una clase de música. Cuando entran al enlace a la clase regular, también hay opciones para que, que entre a su clase de educación física y música también. Nada más que sea el tanto de los horarios para que ese estudiante participe. Remember, please let us know if anyone in the home is feeling ill. If anyone is feeling ill, please do not send your child to school. Please call us and let us know what is happening. We want to keep our schools open and safe. So please do not send your child to school if they or someone in the household is feeling ill. También queremos recordarles que si su estudiante se siente enfermo, no se siente bien, que lo mantenga en casa. Si tiene alguna pregunta, nos llame aquí a la oficina para poder hablar de la situación. Recuerde que, que Queremos tener a los estudiantes seguros y las escuelas abiertas. For updates and messages about schools and what's happening in series, please check out the Series Learns podcast hosted by our superintendents, Dr. Siegel and Dr. Wickham, and also watch Parent Square for our superintendents' notices. For example, last week, a notice went home talking about the junior high and high school reopening plans. Recuerda que también hay mensajes del distrito escolar de las de CIRIS. Eh, es a través de un podcast. Ahí mira el enlace donde pueden mirar también el podcast. Ellos hablan acerca de las noticias, acerca de la reapertura de las escuelas secundarias. Y de hecho, de eso se trató la semana pasada, que el la abertura de las secundarias que va a ser aproximadamente. If you would like updates on the on the state of California and the COVID situation, please check out this website. It will tell you the most up-to-date information. En este sitio que mira aquí en amarillo son las actualizaciones de California acerca de las situaciones de COVID en el estado. If you are in need in health care services, we have two free services for Don Pedro families. One is Hazel, which will give you a free online appointment with a doctor, and the other is a free thermometer through Kinza. También hay uh, servicios de salud gratis para las familias de la escuela, del la, de distrito escolar de Cities. Uno de ellos es el, la consultación a través de Hazel, que puede ser a través de una videollamada o una llamada telefónica. Y la otra es un termómetro gratis que se les ofrece a familias de la, del distrito escolar de Cibis. Students can earn incentives through the HERO program. They can use their HERO points that they earn by doing classwork and showing good behavior to buy items in our Dolphin Cove shop. To shop at the Dolphin Cove, go to dolphincove.shop and click at the top where it says order form. Okay, hay incentivos para estudiantes que se llaman Hero en la tienda de Dolphin Cove de aquí, del, de aquí de la escuela Don Pedro. Cada vez que su estudiante um, 
se porta bien o cualquier uh, tarea que se haya dado la maestra les dan puntos o le llaman hero points y esos puntos los pueden usar para comprar juguetes o los uh, ciertos artículos que mira aquí en la pantalla y puede ordenar esos a través del sitio del Dolphin Club que aparece aquí también y ahí puede ordenarlos. Arrival and dismissal is still running the same since we have opened. Our campus opens as early as 8 o'clock if you would like breakfast. The bell rings at 8.45 for class to start. Dismissal in the afternoon starts at 2.40 with our youngest students, our kindergartners, and moves up from there for 3 o'clock for our fifth and sixth graders. Please come to our dismissal zone at the end of the day to pick up your child. La llegada y la salida de la escuela es igual, así como comenzamos el año escolar. La llegada, recuerde que se abre la cafetería a las 8 de la mañana para los estudiantes que quieren desayunar. Si no van a desayunar, lleguen a las 8 y media en adelante y las clases se empiezan a las 8.45. También recuerde que la salida puede recoger su estudiante aquí al lado de la oficina. Va a estar una, una puerta abierta para que entren. Va a haber unas marcas amarillas donde puede esperar su estudiante. Y todos los estudiantes salen a diferentes, um, como más o menos cada 10 minutos. Por ejemplo, el kinder sale a las 2.40, primero, segundo a las 2.50, tercero, cuarto a las 2.55 y quinto y sexto a las 3 de la tarde. Families, please know if you are not on time to pick up your child at the end of the school day, your child will go to our after school ACES program. So if you arrive late, please go to the ACES desk to check your child out from the after school program. También recuerde que si no llega tiempo para recoger a ese estudiante, regularmente cinco minutos después, el estudiante se va a ir al programa de ACES. Si es que si llegó tarde, entonces recuerde que va a haber una mesa allá afuera donde puede ir y este, pedir que le traigan a su, a su estudiante. If you need a book to read, a library book, or if your Chromebook is in need of repair, our library here at Don Pedro is open every day. Please stop by or call the school so that we can help you. También la, la biblioteca sigue abierta todos los días aquí para que pida un libro prestado o para que reparar su computadora, el Chromebook. O también si quiere acceso al internet, o sea, ocupa ayuda con alguna situación de esas, nos puede llamar o puede pasar aquí a la oficina. Está abierta todos los días de 8 a 4 de la tarde. Lunch is still served every day. If your child is attending in person, they eat in our cafeteria. If, they, if it is an at-home day, you can drive through our drop-off zone and pick up a free lunch. Recuerde que el almuerzo se sirve todos los días para los estudiantes que están aquí en la escuela en los días que le tocan van a, a desayunar o a almorzar a la hora que es el que, que lo tienen agendado. Si no viene a clases el día que no le toca venir a clases, de todas maneras puede venir y pasar por su almuerzo de once y media a doce y media todos los días. Families, all of our school communication happens through Parent Square. I highly recommend that you download the app so that you can fully see all messages. Acerca de la comunicación, recuerda que es muy importante de que descargue la aplicación de Parent Square porque en esta aplicación es la manera que se comunica el distrito escolar de CIDIS, cualquier mensaje o evento, o puede comunicarse directamente también con el maestro de su estudiante. Y así para que sea el tanto de todo lo que esté pasando. Um, si tienen una pregunta, nos puede venir a, a pedir ayuda aquí a la oficina. And subscribe to our DP YouTube channel. We post these videos there each week, along with some other videos that are helpful to families and parents, including our DP Live and our tech tips from our teachers. También suscríbase al canal de YouTube de Don Pedro. Allí recuerda que ahí va a haber videos acerca de al, lo que es el liderazgo, los videos que hace el, el, el grupo de liderazgo y también otros mensajes que se hagan pregrabado y también hay consejos técnicos que se graban donde puede usted regresar y mirar todos, toda esa información. Así es que suscríbase. Thank you, families, and we wish you a great week. Please remember, if you have any questions or need anything, please call the school office so that we can assist or you can message your teacher through Parent Square.
Gracias, familias, que pasen una excelente semana y recuerda que si tiene alguna pregunta, nos puede llamar aquí a la oficina o puede también mandarle un mensaje a través de Parents Square a su maestro directamente.